Aurora Reyes. Eh, yo dije muralista, mexicana, este, paisana aparte porque es de, de Chihuahua, originaria de, del estado de Chihuahua. Y, este, y casi no, no se sabe de ella ni, ni nada. Estuve buscando información, encontré relativamente poca y dije, me voy a ir a Facebook, ahí de seguro de haber algún grupo o algo, y hay grupo para todo ahí. Sí. Y, este, y no, no había nada. Sino que yo dije, pues voy a armar un grupo donde suba fotografías, un poquito de biografía o algo así sobre pintoras que no son muy conocidas porque por lo general pintoras mexicanas y luego luego Frida Kahlo, sí, claro. eh, eh, Nora Carrington, Remedios Varo, bueno Leonora no es mexicana pero está claro. considerada, ¿no? Entonces, pero hay muchísimas, o sea, desde Aurora Reyes era súper, súper amiga de, de Frida, ¿no? Y se la pasaban acá este, <ríe> en el chal y el cosas. Pero de ella, ella es muralista, tenía un un mensaje político muy claro y muy sobresaliente, muy diferente. Y de ella no se sabe, o sea, está Lola Cueto, está, uff, o sea, infinidad de, de pintoras que tienen una historia bien interesante y tienen un aporte muy importante a la plástica mexicana y desgraciadamente no, no sabemos de ellas. No se le da mucha difusión, pues. Entonces yo dije, no, pues voy a armar una página, este, ir subiendo un poco de, de, de todas sí. y aprovechar el espacio para invitar amigas a que se sumen y aquí este subimos nuestro trabajo, nuestras convocatorias que nos enteremos, este difundir, o sea, lo que estamos haciendo, o sea, de nosotras para nosotras, ¿no? Claro. Y empecé a invitar amigas, al principio sí estaban como que un poco... Eh, no sé, con, con la sospecha, ¿no? De qué se trata esto, ¿qué? Sí. Pero no, se fueron agregando y agregando y agregando. Ahorita ya somos más de 320, 300 y tantas. Este, todas mexicanas o de origen mexicano. Y, ¿Y de todo el pues, mundo. Sí, tenemos pues muchas que, que hemos tenido que, que emigrar del país por una u otra razón, pero la mayoría están en México. Sí pero pues tenemos compañeras eh, aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares de Estados Unidos, Canadá, en Italia, en Francia, en Alemania, en Brasil, claro. en, en muchos lugares, ¿no? En Australia. Entonces son eh, que, que lo que son las redes sociales, lo que es este el Facebook y todo eso es, es una manera... Es una gran plataforma para sacar, sí. difundir el arte y este y una herramienta bastante buena para sí 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 una buen, muy buena manera de perder el tiempo pero si se agarra como herramienta en sí este tiene unos alcances increíbles entonces así es como como arrancó lo que lo que es pinturas mexicanas eh, del 2011 ya tenemos poquito más de dos años pero pero pues sí ha crecido ha crecido mucho y sigue creciendo sí sí sí, sí. <coughs> todos los días yo me acuerdo que entrevisté a Nuria allá en Italia. Saludos a Nuria. Un saludo a Nuria si nos está viendo por allá. Y, y este y, y un, una gran exposición que se aventó allá en allá en su, su tierra donde está San viviendo. Teodoro. Ajá. Ajá. San Teodoro, exactamente. De hecho sí. hizo también lo de pintores y, y hasta yo me metí ahí. <risa> Sí, sí, pues este, esa fue una muy buena exhibición que acaba, acabamos de tener. Eh, ya están por regresar los, los, fuimos 40 pintoras las que mandamos trabajo para allá. Eh, regresa, ya está por regresar el, el paquete de obras a México para exhibirse para ahora el 29 de noviembre en Tlaquepaque. Ah, mira, muy bien. Muy bien. Eh, y se van a sumar otras tantas... Eh, pintoras más de, de por acá. Ya pronto estaremos circulando las invitaciones de, de claro. esa nueva exhibición. Sí, ahí se me presento para este, difundirlo también a, en mi programa de Hablemos de Arte. Como sí, claro todo que todo sí. gusto y hacer una, una crónica de lo que de, de, la, de, la, de la exhibición. Sí. Con todo gusto, sí, sí, ¿no? Sí, claro es que un sí. Placer, este, tú eres una persona que sin proponértelo pusiste el nombre 
de México muy en alto, con tanta eh, honesta organización, que a lo mejor no era la idea, pero sí sacaste eh, a relucir obra de eh, per personas que a lo mejor no hubieran tenido la oportunidad de hacerlo y mediante esta organización pudiste sacarlas a la luz y poner el nombre de México muy en alto en varios países y en muchas partes del mundo. Gracias. Sabes que yo, yo di como que el arranque, pero en realidad este colectivo es, ahora sí que es un colectivo, ¿no? Este claro. Trabajamos muchas en ello, eh, cada quien aportamos nuestras habilidades, nuestros conectes que tenemos, nuestra, no sé, de repente ya una, y podemos hacer una exhibición acá y para pronto la, la gente que, que vive allá, luego, luego se coordinan, hay mucha comunicación entre nosotras. Eh, y muy buena vibra, no hay este como de que celos profesionales, ni, ay, sí, está más que yo, no, no, no. Y como el grupo es tan diverso, hay, hay compañeras desde, desde compañías que tienen un colmillote, ya una trayectoria impresionante, hasta artistas emergentes, entonces uh -huh. es, es muy padre el ver de que una compañera, ¿cómo le hago para preparar esta tela? ¿Cómo doy ciertas texturas? ¿Cómo utilizo estos materiales? Entonces, eh, es una, algo muy, muy rico porque sí hay mucha interacción entre nosotras. Y igual este, para cuestiones de publicidad, quien se avienta los diseños, quien se avienta el logo del grupo, o sea, es, es, es un colectivo que trabajamos muy, muy unidas. Sí, de este, esta organización ha crecido mucho por la gran eh, calidad de, de miembros que tiene, que cada uno pone su granito de arena para que sí. todos los días eh, sur, surjan nuevas ideas y nuevos proyectos y los lleven adelante con todo el apoyo de todos los miembros. Sé sí. que es una organización muy importante y, y, y como, como toda organización, aquí cuentan todos los miembros y tienes la ventaja de que cuentas con un gran equipo de personas que sí. colabora o si no contigo no se pero... rajan y luego son son bien son bien generosas o sea luego hemos acabamos de tener aquí una una subasta para recaudar fondos para un albergue en Oaxaca uh -huh. que coordina el padre Alejandro Solalinde uh -huh. para migrantes de Centroamérica y Sudamérica que en su paso a México, ¿no? Entonces, eh, luego que chicas este, pintoras, eh, convocatoria para esto y, y son bien generosas, o sea, mandan su trabajo, ellas ponen lo que son los envíos y todo íntegro, lo que se sacó, ya se hizo la donación al, al, al albergue, este, igual que sale una convocatoria que para ayudar a niños con cáncer, que para ayudar a gente de esto, que para ayudar a programas contra esto, y como somos tantas, no en todas participamos todas, pero... Bueno. Sí, sí, es una sí. ventaja el hecho de pertenecer, tener una, un gran número de miembros, ¿verdad? Sí, o sea, para unas participan unas, para otras otras, entonces siempre estamos este, trabajando en pro de, de cosas, de organizaciones, y, y eso es muy, pues es muy bueno, porque igual y una solita no hace mucho, ¿no? Pero ya en conjunto, como colectivo, sí. Sí, en grupo, puede dar una fuerza, ¿no? Y... y se, se le echa más al, al cochinito y se ayuda más, ¿no? Claro. Sí, sí, es cierto. ¿Y cuáles son los planes eh, a futuro de, de pintoras o de Alma Domínguez? Pues yo, en lo personal, ahorita estoy este, armando una serie, estoy armando mi próxima individual. Quiero hacer una serie de, de puras mujeres eh, pintadas sobre metal, estas que tengo acá atrás son, son dos de ellas. Okay. Este, para, sí, estoy, o sea, la, la próxima individual, ya tiene rato que no tengo individuales porque se me juntó el trabajo, ¿no? Pero ya ahorita estoy delegando un poco de responsabilidades del grupo para tener más tiempo yo para mis cosas, entonces ya ahorita sí ya, ya armar okay. algo, algo mío. Y de pintoras, pues tenemos esta que, que viene de... La, la que viene de Italia, que va a Tlaquepaque, y este, tenemos eh, invitación de, 
eh, a exponer para las compañeras de aquí de Estados Unidos, pintoras mexicanas de Estados Unidos, okay. para en dos eventos en, en Nueva York. Y este y viene otra exposición que todavía es... Eh, todavía estamos en veremos, todavía no puedo decir muy bien, pero estamos en veremos que esa nos, nos está posiblemente nos, nos va a apoyar con eso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ah, mira, perfecto. Sí, oh, es, entonces este viene vienen proyectos de bonitos, sí. grandes y, y con mucha difusión. Entonces, a ver qué, qué pasa. No, pues ya sabes que cuentas con Hablemos de Arte. Claro que sí, muchas gracias todo por, lo que <ríe> por el espacio. La difusión de sus actividades que son muy interesantes y llegan a mucha gente. Sí, gracias. Oye, están muy bonitas los cuadros que tienes atrás. ¿Son algunos de ellos es autorretrato? No. Dos? No. No, no, no. Este, tengo, va a ser, va a, van a ser puras mujeres, este, que, que son o, o queridas para mí en mi historia personal o, o okay. importantes históricamente, ¿no? Y, y tengo a varias. Acabo de, de terminar de Rosa Parks una mujer este, afroamericana que luchó por los derechos civiles aquí en Estados Unidos, muy importante. <coughs> tengo a Frida, tengo una Catrina, una amiga, este ya tengo un autorretrato de hecho, sí, pero pequeñito, ese okay. que sí lo voy a incluir. Y pues van, van varias, van varias las que, las que las que tengo, pero Quiero armar una, una serie de algunas, no sé, algunas 15, 20 horas para, para esta exhibición. Muy bien. Oye, pues no dejes, por favor, de cada vez que tengas algo, eh, contar con nosotros para... Sí, gracias. Tu, tu, tu arte, tu obra, estamos a, a... Ya sabes que nos da mucho gusto, siempre estás en nuestros corazones por el hecho de que... Gracias. Eh, eh, Estás muy, poniendo muy en alto el nombre de todo México y de las me pintoras mexicanas. Y Muchas gracias. Nada más otra cosa que te quería eh, preguntar acerca de... de hace poco eh, subiste una... ¿Tienes algo de predilección por las Catrinas, verdad? Pues es la segunda que pinto. Es eh, la, la segunda que pinto y eso porque... Bueno, sí, sí me agradan las Catrinas, pero esta más bien tiene un contexto un poquito más, más político. Bueno, las dos la tienen, las dos Catrinas que he hecho. Okay. Eh, por su significado de, de la Catrina y la muerte, y por cómo está ahorita la cuestión en el país. Y... Sí, sí, es cierto. Pero esperemos que ya vaya un poquito mejorando este. Sí, esperemos que sí. Todo esto vaya saliendo, que... vamos saliendo de todo esto y pronto podamos de, poner, decir que ya esto es, pertenece al pasado. Ojalá. Hace poco este en las redes sociales subiste una foto vestida de Katrina en algún callejón oscuro. Oh, sí. <ríe> Me impresionó mucho y, y este por eso dije, ay, oye, es Mar, eh, Alma trae este, alguna idea de algún proyecto interesante más con las Catrinas. Sí, lo que pasa es de que es, esas fotografías fueron de el año pasado para el Día de Muertos, fue cuando okay. pinté mi primera Catrina. Okay. Este, y para la exhibición, fue una exhibición para el Día de Muertos en Casa Ciudad de México, aquí en Chicago, y este y, y me fui disfrazada de Catrina. Entonces, de ahí salieron esas fotos. Y la subí esa vez porque estaba empezando a trabajar en la, en la segunda. Entonces, no sé, la subí nada más, pero no, por esa bien, raíz de esa vez. Okay. Sí, sí me, me agradan las Catrinas. Son este... Tienen, tienen un, un simbolismo muy fuerte y, este no sé, son coquetas además. Exactamente, porque están vestidas elegantemente y tra uh -huh. significan algo muy, como que lo traemos nosotros ya tatuado en, el, en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Sí, sí, pues andan vestidas este, elegantemente porque esas la, las Catrinas salieron después de la revolución, entonces simbolizaban lo que era 
como la, la sociedad este, mmm, del porfiriato, los ricos, sí, como sí. de que se acaba una era y empieza otra. Entonces, por eso es tan simbólica la Catrina y por eso sus, sus vestiduras tan elegantes sí. y su simbolismo tan fuerte. Creo. Oye, pues Alma, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte, muchas gracias por, por el espacio y por la paciencia. Este, Yo luego soy muy chiviada para las, las entrevistas y todas estas cosas. De, de, de preferencia las evito, pero pero pues muchas gracias por, por este, estar ahí. Ya no pudiste escaparte. <ríe> muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Y, y, y no, ya sabes de que cualquier cosa, este, por aquí andamos y... Claro, sí. Y los, nuestros proyectos, tanto personales como del, del colectivo, este Cuenta con nosotros. ahí vamos a aprovechar tu espacio de Hablemos claro, de Arte. Claro, para... por supuesto, está, es una plataforma que sí. se, te la pongo a tu disposición y a lo de pintoras mexicanas y a los de todo mundo que quiera de tener, que tenga algo que decir de arte, está, este programa es una plataforma para todo, todos ellos. Tanto sí. pintores eh, ya famosos como los que van empezando, todos tenemos algo que decir y algo interesante, como en este caso, todo lo que nos has dicho tú. Claro, todos tenemos algo que, que compartir y, e historias este, que personales que contar. Sí, pues muchas gracias, Francisco, por, por este espacio y, y gracias a Hablemos de Arte por, por la difusión también. Quedamos pendientes y estoy a tus órdenes. Claro que sí. Hasta, Hasta luego. luego. Gracias. Pues bien amigos, aquí estamos ya de nuevo con la gran bailarina Norma. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Francisco, gracias por la invitación, buenos días a todos. Tuvimos, uh, tú, bueno, ella tuvo ciertas dificultades en llegar porque ahorita todo mundo tiene dificultades uh -huh. en llegar a cualquier lado. Pero en fin, ya está aquí y estamos esperando a ver si en un ratito más nos puede deleitar con una danza de tablado, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Vamos aquí a deleitarlos con arte flamenco. Arte flamenco, exactamente. Sí, esperemos que todos nos sintonicen en esta entrevista y pues en el en el baile que vengo aquí a, a mostrarles. Así es. Oye, yo estoy este un poquito, pues tengo mucha curiosidad acerca de yo. Uh -huh. Prácticamente no sé mucho de baile, pero por eso invité a una experta. Y, Gracias. Y este, pues quería que me... En principio que nos dijeras, ¿qué, qué, ¿cuáles son los uh, tipos de danza que dominas y este y desde cuándo estás en, en este medio? Bueno, pues yo inicié en el, en el 92, ya hace tiempo, ya tengo aproximadamente 20 años en el, en el arte de la danza. Específicamente inicié con arte flamenco okay. aquí en Monterrey, posteriormente tuve la oportunidad de ir a España a estudiar flamenco y luego ya después inicié con lo que son el arte de las danzas árabes, que es un arte que va un poquito de la mano con el flamenco por toda la historia cultural este que hay entre, entre España, y, entre España y, los y los moros. Entonces, son principalmente son los dos tipos de danza que yo domino, okay. que, soy, que sí las domino. Sí. <risa> este, uh -huh. Aparte, bueno, inicié y fundé lo que es Norma Dance Company, uh -huh. ya también ya tengo tiempo con, con la compañía de danza, okay. donde pues ya brindamos otro tipo de, de clases de danza como promotora cultural, este apoyo mucho el, otros tipos de, de arte en eh, cuestión de danza específicamente por ejemplo el ballet clásico okay. tenemos ahí eh, por ahí lo que son ritmos urbanos que anda mucho de auge sí. y este y lo que es jazz y ballet contemporáneo entonces la norma dance company se ha di diversificado 
este, aunque tiene liderazgo en la cuestión del arte flamenco y las danzas árabes. Ok. Sí, pues el arte flamenco, quisiera comentarles un poquito de la historia, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchos eh, creen que al hablar de flamenco se van todos a, a visualizar España o a los españoles, ¿verdad? Sí. Que creen que es, que es el folclor propio de los españoles, sin embargo el arte flamenco este, es una es una mezcla de varias culturas que los gitanos moros que provenían de, de la India y que atravesaban que por Arabia y varios países por ahí, este, hasta que llegan y se posicionan en, en España, oh, ¿verdad? Okay. Entonces prácticamente los gitanos que provenían de la India son los que, iba, que se posicionaron en Andalucía y de ahí ellos pues con la cotidianidad de sus vidas empiezan a realizar lo que es el arte flamenco, hoy conocido como un arte flamenco, porque en realidad pues era de que los gitanos ahí estaban en sus trabajos y empezaban a, a hacer sus cantes, a desarrollar lo que ellos sentían por su situación que tenían porque eran perseguidos por todas partes, ¿no? Sí. Entonces este ellos empezaban a, por ejemplo, con el cante, a realizar sus propias letras, pero era un era un sentimiento que ellos eh, externaban con la música, okay. luego se fue agregando lo que era la danza, entonces como los gitanos siempre acostumbran a andar en, este, en grupo, ¿no? Uh -huh. eh, pues ellos empezaron a hacer sus fiestas, okay. de ahí nace el baile y luego ya pues la, lo que es la guitarra, ¿verdad? Entonces, ya con todo esto, prácticamente el flamenco siempre lo han definido como un sentimiento puro. Oh, okay. Y cuando tú ves bailar a, un, a alguien flamenco, es muy diferente cuando ves bailar eh, otro tipo de disciplinas de danza. ¿Por qué? Porque la letra que está bailando o ejecutando un bailador lo está sintiendo. Okay. O sea, no, no es de que bailamos nada más por bailar, este, tienes que sentir lo que estás bailando. ¿Por qué? Porque era el sentimiento de los gitanos y lo, y lo externaban con la danza, con el cante y bueno, pues ya con la guitarra. Claro. ¿verdad? Más o menos esa es la historia, luego ya se fue a los cafés y bueno, de los cafés, pues ya ahorita es un arte eh, internacional o pudiera ser sí. mundial porque ya en, todas, en, en muchos países... Eh, se, se practica y se baila el arte flamenco. Sí, sí, es muy famoso. A mí sí. me tocó verlo en España hace mucho y me quedé, ahora sí que boquiabierto. ¿eh? Y sí. luego hay una, hace poco fui a cenar a un restaurante y, y presentaron un performance de eso también. Okay. Y me acordé de muchas cosas y además este tuve la oportunidad de... Ese, este este baile tiene la particularidad de que hace que se te muevan las fibras interiores por claro. el, el movimiento, por el sonido, por la fuerza que tiene, ¿verdad? Así es, más que todo, por ejemplo, este quiero hacer hincapié de que los gitanos antes no andaban usando vestuarios, ¿verdad? Como el vestuario que tengo aquí, me voy a parar un poquito, aunque uh -huh. ahorita en, en el baile lo van a visualizar más. Sí. Pero no andaban con que vamos a vestirnos de tal manera. De bolitas. Sí. <risa> de lunares. El vestido de mil bolas. Dice. Sí. O, o por ejemplo, de que usar un tipo de zapato especial, okay. ¿verdad? Ahorita van a ver también mis zapatos, uh -huh. que tiene un poquito ahí en los metatarsos como clavitos, ¿verdad? Sí. Pero... O sea, no era preocupación de usar tal zapato, tal vestuario o vestirnos de tal manera para bailar. Okay. ¿Por qué? Porque era una forma de vida el flamenco. Uh -huh. Andaban ahí los gitanos en las minas y andaban cantando. Claro. Andaban en alguna parte para arriba y para abajo los gitanos y andaban bailando, haciendo su fiesta. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, en, el, en el flamenco, así en sus raíces... Uh -huh. Pues puedes ver gitanos que andan bailando sin zapatos, o sea, bailando con ropa normal, ¿verdad? Claro, claro. Entonces tú, tú como amante del flamenco puedes bailar con ropa normal sin necesidad de traer un vestuario, pero como ya lo hicieron un arte, este, obviamente ya para poder eh, bueno, darles un concepto más general de lo que es el arte flamenco, bueno, pues ya qué vestuarios de tal tipo para... Eh, eh, cierta música, cierto tipo de estilo de, de baile, porque el flamenco tiene un lenguaje 
muy, muy particular. Por ejemplo, hay, hay danzas o hay bailes donde tú externas dolor, okay. donde externas alegría, donde externas este, tristeza, donde externas burla. <risa> También porque los gitanos se burlaban mucho, por ¿verdad? Supuesto, sí. Entonces, por las situaciones que pasaban. Entonces, no necesariamente vas a ver a, un, a alguien que baila flamenco sonriendo, uh -huh. o triste, o enojado, uh -huh. <risa> o burlístico. O sea, son muchos, muchos estilos de baile, por eso dependiendo de lo que está bailando, dependiendo de la letra, dependiendo de lo que quieras... este Externar, externar a, la, a la gente, bueno, es lo que el flamenco, el, el bailador o el guitarrista o el cantador van a externar. Por eso cuando tú dices, cuando yo veo flamenco siento así como que se te enchina, se te enchina la piel. ¿Por qué? Porque está, es el, el flamenco, con todo respeto a las demás disciplinas, el flamenco es sentimiento puro en el escenario. Siempre lo he visto y siempre hay una conexión cuando es un buen ejecutante del flamenco eh, del, del bailador flamenco o del cantador o del guitarrista hay una conexión con los espectadores siempre, aún así no tienes que ser un experto en flamenco tú vas a conectarte con la, con la gente que está ahí haciendo flamenco o realizando flamenco porque hay ese ese sentimiento el alma, como le dicen los gitanos este tiene duende Ahora sí, tiene duende para bailar, o sea, es como decir, tiene ángel para bailar y me conecto con el artista. Claro. Entonces, si es este, el flamenco siempre, yo siempre digo, flamenco es sentimiento. sentimiento. Sí, y además, eh, como tú dices, se enriqueció con el vestuario, con los zapatos, además de, del, pues de todo lo que, lo que ya existía, ¿verdad? Claro, y muchas veces, por ejemplo, también lo acompañan con... Bueno, yo por ejemplo en mis eventos, en los eventos acostumbro mucho que hacemos algo de poesía de García Lorca, se, les, se, se hace el cante, se hace el, el, lo que es la música, la, la guitarra, sí. obviamente el baile para que vean y conozcan, ¿verdad? Aquí en Monterrey, gracias a Dios, sí hay, hay, hay comunidades dentro de, de Monterrey que sí les gusta el flamenco, sin embargo, bueno, pues este, hay que dar a conocer más el flamenco, porque el flamenco es un arte hermoso, que lo pueden practicar desde niñas hasta la edad que tengas, no importa la edad. Como arte, a veces la, la gente pone límites de edad cuando quieres tú aprender una disciplina artística, pero yo siempre he dicho que el arte es para todos, el arte no tiene edad, los gitanos así tengan 70 años, bailan. Okay. <ríe> o sea, tú puedes bailar una, ver a una persona que baila o que toca flamenco a cierta edad, allá a una edad avanzada y, y baila precioso. Exacto, sí. sí, o sea, te conectas totalmente con, con lo que estás sintiendo, las emociones, todo es en una atmósfera así gitana, flamenca, y eso es el, lo que es el flamenco en sí. Oye, pues ahora sí que nos quedamos con, con la boca abierta, porque pues yo conocía algo de flamenco, pero muy poco, uh -huh. y este toda esta descripción que nos, historia y todo lo que nos has dicho, pues nos ha abierto los ojos, yo creo que a muchos de los que estamos este, uh -huh. viéndote, ¿verdad? Porque eso sí es cierto, en verdad es un arte muy hermoso, muy muy puro, es. muy espontáneo, eh, Así entonces es. Este, es muy fresco, libre, abierto, y que, uh -huh. que penetra en, en, en el espectador y hace que el espectador haya una comunicación Así completa es. y directa con el, con el que está ejecutando la danza. ¿no? Así es, ahora en el flamenco, por ejemplo, eh, tienes que dejar fluir la emoción. Ok. ¿Verdad? Digo con todo respeto a otras disciplinas artísticas, uh -huh. eh, pero la emoción y el sentimiento que tú le pongas al ejecutar el flamenco es lo que va a hacer despertar las emociones de todas las de personas todo, en, en ese momento. Y puedes estar en un teatro o puedes estar en tu casa en una fiesta flamenca porque se ponen padrísimas sí, sí, <risa> las temáticas imagino, flamencas. Por supuesto. Este, y realmente, aunque no conozcan de flamenco, hasta quieren bailar, se contagian. Claro. 
se contagian y no necesariamente tienes que hacer puntas tacones, o sea, uh -huh. seguir una regla de, de, de estricta de que así se tiene que bailar, no, o sea, es algo que, que te contagia y que realmente si quieres tú también bailarlo, es realmente el flamenco para mí es una pasión, a pesar de que bailo danzas árabes, <ríe> para mí el flamenco es una pasión que yo tengo, es una pasión en la que yo me entrego, en la que me encanta y me fascina que la gente se conecte conmigo okay. en todo lo que hacemos. Precisamente Norma Dance Company, algo que se distingue okay. en lo que nosotros damos es la entrega, el amor, la pasión con que entregamos eh, nuestro amor por el arte, sea en clase, sea en los eventos que tenemos, en los festivales, en, en, en todo lo que nosotros hacemos en el arte, siempre nos entregamos con ese amor y con esa pasión. Por eso el liderazgo que tenemos dentro de, de nuestra compañía de danza es tal que por la cuestión del servicio que nosotros damos, nos buscan. Claro. Y nos busca gente de otras ciudades, de otros países también, este, tenemos muchos seguidores, precisamente por el amor y la entrega que nosotros damos. No solamente es bailar por bailar, no solamente es abrir una compañía de arte o de danza nada más por abrirla, sino realmente que tenga un propósito. Sí, claro. Y Norma Dance Company tiene ese propósito de formar bailarines, baila, bailadoras en cualquiera de las disciplinas que nosotros tenemos este y que se sientan satisfechas y parte de, de nosotros, claro. que eso es lo importante, es un propósito que, que bueno, al menos yo y con los maestros que participan también dentro de, de mi compañía, este tenemos esa eh, ética de que siempre entregarnos con amor, con un compromiso total hacia nuestros clientes, hacia, nos, hacia nuestros alumnos, que queden realmente enamorados también, así como nosotros, de este tipo de arte y de este tipo de danza. Yo tenía, te he visto en algunas ocasiones, este, cómo desarrollas tu, tu, tanto a ti como a tus eh, alumnos, porque sí. también ahorita platicamos algo de, de las sí. clases que tú das. ¿no? Entonces, este, y pues yo tenía la inquietud de traerte aquí, qué bueno que sí. se dieron las oportunidades muy a fuerza por la lluvia y todo, pero <risa> este, es. aquí estamos ¿verdad? y eh, finalmente vamos a poder disfrutar de un arte flamenco eh, ejecutado magistralmente por ti Gracias. pero este, esa es la primer bailarina que traigo, la primera persona que este, en el arte de la danza uh -huh. y estoy muy contento, realmente estoy muy contento porque este poder mostrarle a, uh -huh. a las personas que nos ven y nos ven en muchos países y también en España y un saludo para todos los que están allá en España este, sí. y el hecho de que vean la calidad que tenemos aquí dentro claro. de, de la danza este, y de este tipo para mí es un gran honor y, y es, un, uh -huh. es una satisfacción muy grande poder mostrarle al mundo que, porque esto nos ven en todo el mundo, sí. este, que tenemos aquí gran calidad y gran, eh, gran, a, grandes personajes que pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Pues me siento muy honrada, Francisco, por este tener el privilegio de estar aquí no, con, no, claro. con ustedes. Realmente sí eh, me agrada mucho la idea de que también eh, se diversifiquen en otras disciplinas artísticas, claro. ¿verdad? Este, es un honor realmente estar aquí con todos ustedes. La próxima vez sí va a venir el guitarrista, pero por ca causa de que se fue de vacaciones, ya saben, puente, <risa> sí, ¿verdad? Pues el puente. <risa> pero este, tengo mi guitarrista, un sí. gran maestro aquí de, de, de la ciudad, uh -huh. de Monterrey, es un excelente guitarrista, okay. y tengo mis músicos, claro Bien, que sí. Perfecto. Entonces, bueno, no, bueno, no pues les es... extrañe, ¿verdad?, que ahorita no traigo músico, pero... Bueno, ya saben. Pero la no próxima, será tampoco la próxima no, vez que claro vengas, que ¿no? no, la próxima vez sí me voy a traer a todo mi equipo de músicos ah. para que ya ve, aprecien un poco más, más a fondo lo que es el flamenco y espero que sí les guste mi ejecución. Ahorita les voy a, 
a mostrar algo de lo que es una bulería. En el flamenco hay muchos estilos o palos de flamenco, que así les llaman, palos de flamenco, okay. este, que son diferentes estilos, entre ellos están las, eh, lo que son los fandangos de Huelva, las bulerías, las seguirillas, o sea, hay muchos estilos, los tientos, y luego hay los, los estos cantes, eh, o, o estos cantes y música que le van de, que les llaman de ida y vuelta. Okay. Este tipo de, de, de danza o de cantes también son aquellos que cuando venían los, los bailadores o los músicos a otros países se llevaban los ritmos, por okay. ejemplo hay un ritmo, hay un estilo que se llama tangos, que no es precisamente un tango de Argentina, ¿verdad? Claro. Es un tango flamenco, están las colombianas, que es otro tipo de danza muy bonito. Sí, por supuesto. Entonces hay, hay varios estilos que se van, que se fueron enriqueciendo al llevar, al, al ellos irse a otros países se llevaban esos ritmos y luego ya los combinaban con el flamenco. Okay. Entonces son este, bailes de ida y vuelta, que uh -huh. les llaman, que uh -huh. claro, se pueden bailar o los puede ejecutar nada más el guitarrista con el cantador y así, pero realmente el flamenco es una variedad de estilos eh, que, que, te, que te hace sentir realmente apasionado, o sea, realmente es una pasión muy grande. <risas> Fíjate, una vez me tocó ir a una boda a San Miguel de Allende, a una plaza de toros, uh -huh. Y le hicieron ahí y presentaron unos, unos artistas flamencos. Ajá. Empezaron a bailar y luego una de las personas invitadas sabía bailar flamenco y se metió a bailar con ellos y bailó igual. O sea, hay una cierta secuencia de movimientos que se hace. Sí, eh, por ejemplo... Las sevillanas que son propiamente de Sevilla, es más que un folclor de Sevilla, ¿verdad? Uh -huh. No tanto flamenco. Okay. Sin embargo, dentro de los festivales que organizan de flamenco, eh, lo, lo ejecutan ese tipo de, de danza o de folclor de España, propiamente de España, okay. pues porque los gitanos más que todos están ahí en España, en Andalucía, sí. y bueno, ya se han ido a otras ciudades pero este, sí lo muestran, entonces sí hay, por ejemplo, en las sevillanas, es como aquí las polcas, okay. <ríe> que ayer que estaba intentando bailar polcas, nada más no dio uno. <ríe> entonces, en, en, la, en, la, el, en las sevillanas, por ejemplo, sí hay una secuencia de pasos, okay. aunque hay una variedad a veces de, de movimientos de repente, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo general hay, una, hay un estándar de, de movimientos o pasos que sí se hacen dentro de la sevillana, ah, o por bien. ejemplo en, en cada um, palo de flamenco que hay su compás, ¿verdad? Okay, que okay. se baila con cierto ritmo, sí. que se tiene que hacer algunos movimientos por ahí específicos, específicos ¿no? pero ya pues cada bailador le, le pone su, su, estilo. su estilo, ¿verdad? Porque cada bailador tiene su estilo, cada este bailador tiene su creatividad también, aunque aunque vas de, tienes que seguir el compás de la música, ¿verdad? Uh -huh. Para no salirte de los tiempos, claro. pero sí que, que tengas tu propio estilo. O sea, hay, hay gente que, que sigue ciertas normas, ¿verdad? Pero yo digo que cuando un artista realmente es artista, tú también te pones a crear y tienes tu propio estilo, te apro tienes tu propia identidad, sí, por ¿verdad? Supuesto, sí. Aunque tengas la raíz y admires ciertos bailadores. Eso es lo bonito del arte, eso es lo Exacto. que se convierte en arte, no nada más estar repitiendo o haciendo cosas este, Exactamente. iguales a otras personas. Así es, entonces es tener tu propia identidad, aunque tengas una raíz en alguna disciplina de arte, uh -huh. pero que seas tú, que tengas tu propia versión claro. tuya, o sea, que no, no le copies al otro, porque entonces... Como yo siempre he dicho, salir del ordinario para ser una persona extraordinaria y para ser una, ex, una persona extraordinaria se necesita que realmente tú eh, desarrolles los talentos y los actives. Claro. Cada talento que tienes lo actives no, no necesariamente en el arte, en, en tu vida cotidiana y así puedas tener un liderazgo en lo que estás haciendo y que lo que vas a hacer lo hagas con excelencia. Perfecto. Siempre bajo ese... Ese Esa principio, bandera. ¿verdad? De sí. excelencia, profesionalismo, la pasión, la entrega, el amor, son 
principios que, que debe uno de, de apropiarse para poder este, diferenciarte de los demás, ¿verdad? Distinguir. Y en este, en esta disciplina como es el flamenco, pues es muy fácil enamorarse de esto, ¿verdad? Porque sí. y apasionarse porque de alguna manera desde el ritmo, desde todo el sentimiento que envuelve todo esto hace que te, uh -huh. te envuelva y te sientas parte de él, ¿verdad? Claro, claro que sí, de hecho, eh, pues a mí me ha tocado participar en toda mi trayectoria, en todo tipo de eventos, eh, desde un aniversario de bodas, que los señores se paran a bailar, uh -huh. ahora algo que quiero puntualizar también, no porque este, que entre comillas haya nacido el flamenco en España, ¿verdad?, no significa que todos los españoles saben bailar flamenco, no, no. ¿verdad? No, no, es claro. como aquí, yo por ejemplo, soy mexicana, pero no bailo el folclore, <risa> no bailo folclore, y, y me ha tocado, o sea, que me inviten a, a alguna fiesta de algún español, y, y dices tú, bueno, pues crees tú, que a ese español va, venga, se a bailar flamenco aquí al tablao, y no, no se no, no tiene no, ni no. idea ni de cómo bailar claro, ni las revillanas. Okay. ¿Verdad? Sí, Pero exacto. este es un arte precioso, la verdad. Claro. Sí invito a la gente a que se acerque más al flamenco, a que si tienen la inquietud de aprender a bailar, es un arte que sí, sí lo aprendes, no importa la edad, o sea, desde niños hasta adultos, no importa la edad en la que inicies, eh, te vas a enamorar de la danza y más cuando tienes un maestro profesional entregado a lo que hace. Sí, con tanto amor Entregado que le Entregado a lo que haces. Claro, Eso es supuesto. bien importante porque es lo que es lo que va a sembrar el maestro, esa semilla en los alumnos y tú vas a crecer realmente, con, vas a empezar a desarrollar y actividad, a activar esos talentos que tienes. Sí. Y el gusto, ¿verdad? Sí. El gusto por el arte, porque hay veces que la gente dice, no, bailar flamenco es nada más para gente, no sé, alguien que ya tiene nociones en la danza y no. No, no. O sea, no necesariamente. Okay. Así es. Oye, ¿y dónde pueden eh, acces a, eh, acceder a tus clases o, sí. o contigo para pedirte informes o algo? Pues nosotros estamos en, bueno, Norma Dance Company, nos pueden buscar en el Facebook Norma Dance Company, okay. o estamos ahí en la colonia Lindavista, pues realmente es una, está accesible a, a, a todos los municipios. Realmente estoy bien contenta que de todos los municipios Van allá las clases, okay. eh, desde Cadereyta, aunque no lo crean, de Escobedo, mm. va gente de San Nicolás, de, de, de varios puntos, porque conocen la calidad de nuestras clases. Y pues nuestros teléfonos es el 83 27 98 18 y el 17 74 89 68. Igual ahí nos pueden buscar para brindarles toda la información que requieran o si tienen algún evento en su empresa. Eh, alguna fiesta, despedida, no sé, okay. para todo tipo de eventos tenemos no nada más arte flamenco, este tenemos una variedad de servicios, ¿verdad? Claro. Este, en otras disciplinas como Bright Dance, que está ah, muy mira. padre, ah, ya sí, no tuviste ya la oportunidad tocó, de, sí, muy bien. Este, de, excelente, excelente de hip hop, de ballet contemporáneo, de jazz, de ballet clásico, realmente sí tenemos una amplia variedad de disciplinas artísticas en Norma Dance. Company. Pues justamente aquí con nosotros que nos está viendo está Angie, una compañera muy querida por nosotros y ella maneja muchas cosas así de, de hip hop y de, y de otras disciplinas, a ver si en un futuro. Sí, por ahí vamos a participar en el evento del desfile, Mon desfile navideño de Monterrey 2013. Ah, mira. Ya claro. tuvimos la oportunidad de participar el año pasado, sí. estuvo muy, muy bonita experiencia. Entonces, a todos aquellos que quieran participar, que sean bailarines, eh, profesionales o no, pues pueden también este, ser partícipes de Norma Dance Company en este evento. Bien. Es muy, muy, muy especial, es un evento muy especial porque nos tocó la experiencia de que todos, todas las personas se quedaban maravillados con ese desfile. Uh -huh. En específico con nosotros. <risa> claro, claro. Digo, porque nosotros llevamos un vestuario padrísimo, obviamente este, con la um, temática navideña, sí. pero ejecutaron mis alumnos unas danzas 
pero así de un nivel, de un alto nivel, ¿verdad? Okay. Tanto en hip hop, en bright dance, en, en danzas árabes, llevábamos unas a, alas de Isis ahí uh -huh. este, espectaculares, entonces eso llamó muchísimo la atención. Claro. Y bueno, pues en este año vamos a todavía mostrar algo todavía más, ¿verdad? Porque siempre tenemos que mejorar, mejorar y hacer… Ir, ir creciendo. Sí, ir creciendo, exactamente. Entonces sí les hacemos la atenta invitación de todos los que quieran participar con Norma Dance Company, pues se comuniquen con nosotros, ¿verdad?, para que formen parte de esta experiencia la única. otra vez los teléfonos, porque… 17-74-89-68 o el 83-27-98-18, o vía Facebook Norma Dance Company, igual también búsquenos en Twitter. O igual háblenos a nosotros y también. nosotros pasamos los datos. Así es, y con todo gusto los esperamos en clases o en… En lo que gusten, estamos para servirles. Muchas gracias. Oye, ¿y qué nos vas a, a ejecutar ahora? Pues voy a ejecutar una bulería, una pequeña bulería. Uh -huh. Este, Esperemos que sí les va a gustar, ¿verdad? Uh -huh. <risa> y este, que puedan también conectarse con el arte que vengo aquí a mostrarles. Okay. Y cualquier duda, ¿verdad? O, o algo que quieran ahí interactuar por la página de okay. Hablemos de Arte, pues ahí claro. estamos dudas para servir. Muy bien, pues vamos a corte y ahorita regresamos con la ejecución. Muchas gracias. Gracias. Salón de la Fama Nacional, donde podrás escuchar, enterarte de las historias, anécdotas que han vivido jugadores y exjugadores de nuestro fútbol americano a nivel local, a nivel nacional e internacional. Regio.com, Salón de la Fama Nacional. La que me enredó con su belleza Parecía una buena mujer Los espero platicando con el Pato Zambrano Todos los miércoles De 9 a 10 de la noche Lo que nadie te va a decir Los números, las cifras, los datos Las notas que todo mundo esconde Las notas que cuestan y nadie saca El Pato Zambrano te las va a dar No te lo pierdas todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, platicando con el Pato Zambrano. Regiovivo.com, 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 regiovivo.com. Re No se pierda sábado de historia, hablamos de la revolución mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, conducido por su señor José del Real.
Morales y yo soy Narva Juárez y te invitamos a que juntos volemos por el mundo. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche por el radio.com. No te lo puedes perder.